Hola, gracias por acompañarnos y estar conectados con la JEP al día. El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada y por eso creemos que ustedes conozcan lo que hace la JEP por las casi 80.000 víctimas que habría en Colombia. Por ejemplo, desde la sección de ausencia de reconocimiento, el magistrado Alejandro Ramelli nos cuenta cómo avanzan las medidas cautelares en las 16 zonas donde podría haber víctimas de desaparición forzada. Con ocasión del trámite de las medidas cautelares colectivas relacionadas con la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, la sección adopta un conjunto de acciones de muy diversa naturaleza. Por ejemplo, ordenamos la protección de diversas zonas de cementerios donde se encuentran personas sin identificar, como son los casos del cementerio El Universal y Yopal. Suspendimos labores de excavación en el COPE, la realización de traslados de cuerpos sin identificar en Aguachica, así como la protección de estructuras óseas en el Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia. De igual manera, la sección ordenó proteger lugares donde próximamente se realizarán labores de prospección, como es el caso de las inmediaciones de la escombrera. Asimismo, hemos realizado audiencias restaurativas, ordenado la elaboración de planes de búsqueda, la construcción de monumentos conmemorativos, como sucedió en San Onofre. Gracias, magistrado. La desaparición forzada se aborda en los casos territoriales que tiene a su cargo la Sala de Reconocimiento. La magistrada Nadiesda Enríquez nos cuenta cómo se aborda este delito en el caso 04 de la región de Urabá. Una de las nueve conductas que investiga el caso 4 que prioriza la situación territorial de la región de Urabá es la desaparición forzada. A partir de los informes presentados por las organizaciones de víctimas y las entidades del Estado, hemos podido identificar cerca de 69 personas víctimas de este grave crimen. Los hechos generalmente muchas veces se asocian con desplazamiento forzado, eh, homicidios selectivos y reclutamiento. Para acceder a la verdad, Hemos adelantado versiones voluntarias a 16 miembros de la Fuerza Pública y 10 excombatientes de la FARC-EP, entre las que se encuentran los comandantes de los Frentes 5, 34, 57 y 58 de esta extinta fuerza. Y seguimos avanzando también en la identificación de los lugares donde han sido inhumados estas, estas personas. Esto en asocio y colaboración con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Gracias, magistrada. En los casos 02 y 05 también se investiga y juzga este crimen. La magistrada Belkis Izquierdo nos explica cuáles son las afectaciones que han tenido los pueblos étnicos de Nariño y Cauca. La crueldad de la desaparición forzada la venimos investigando en los macro casos 02 y 05. Situaciones territoriales del Pacífico Nariñense, Norte del Cauca y Sur del Valle. Más de 135 hechos se han identificado. Son múltiples organizaciones de víctimas indígenas, afrocolombianas, campesinas y de mujeres las que dan cuenta en sus informes de la ocurrencia de estos hechos, de la angustia y el dolor que sufren con ocasión de la ausencia y el desconocimiento del lugar y el estado en que se encuentran sus seres queridos. La desaparición forzada impacta la dignidad, la integridad y la armonía de las personas sus familias, su comunidad y la sociedad en general. En los pueblos étnicos, la desaparición forzada trasciende lo individual a una dimensión espiritual, cultural, organizativa, política y territorial. Restringe las prácticas tradicionales y ceremonias relacionadas con los actos mortuorios y la continuación de los legados. Impide finalizar el ciclo vital, su viaje de trascendencia. El espíritu de quienes sufren la desaparición queda prisionero y no puede conectarse con el pueblo para seguir brindando consejo, protección y orientación. En la JEP seguimos trabajando en investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos graves crímenes. Y nuestra cifra de la semana es 23, porque es el número de informes que han entregado de desaparición forzada organizaciones sociales, organizaciones de víctimas y entidades del Estado ante la JEP. Todos estos datos son evaluados por el Grupo de Análisis de la Información GRAI de la entidad. Si usted quiere ampliar esta información, le invitamos a visitar nuestro portal www.g.go.co, a seguirnos en nuestras redes sociales y nosotros nos vemos muy pronto, porque la JEP no se detiene. <música>